ഓഫ് പ്രൊക്ലമേഷൻ വിളംബരത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വിളംബരം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മളത് ഏറ്റു പറയണം ആ വിളംബരം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വാക്യങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് പ്രാപിച്ചെടുക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഓരോ രാ രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കുമ്പോഴും അവരൊരു ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് വെള്ള കുതിരമേൽ ദേശം മുഴുവനും പോയി അത് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യും അത് വിളംബരം ചെയ്യും കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓരോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാറിൽ കൂടെ നടന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് പ്രൊക്ലമേഷൻ ഒരു വിളംബരമാണ് അപ്പം ആത്മീയ കോളത്തിലെ വിളംബരം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യം അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ യശയ്യ പ്രവാചകൻ്റെ അമ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം ആകാശം ഭൂമിക്ക് മീത് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളിലും എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളിലും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ആകാശം ഭൂമിക്ക് മീത് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുപോലെ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വിചാരവും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളും നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമാണ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റിൻ്റെ നിറവിൽ ദേശ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിരുന്ന് പല ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചില പ്രൊക്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ വചനത്തിൽ നിരന്തരം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഒരാൾ വിഷമം പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എനിക്ക് ചിലപ്പം വചനം തരും അപ്പം എൻ്റെ മോൻ പറയും മമ്മിയോടൊരു കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഉത്തരം പറയും ബിക്കോസ് എന്നെ ഇന്നർ സ്പിരിറ്റ് ഇസ് സോ അലേർട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് പോലും എനിക്ക് അറിയാം ഒരാൾ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് അവർക്ക് ഫോൺ വിളിക്കുന്ന വിഷയം കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അന്നേരം അറിയാം പിന്നെ പലപ്പോഴും ഞാൻ അവരോട് പറയും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഒരു ഇത്ര വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ കാരണം ചുമ്മാ കാര്യം നേടാനല്ലല്ലോ എന്നെ വിളിക്കേണ്ടത് വചനം കൂടെ അറിയാൻ വേണ്ടി വചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന വചനങ്ങൾ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരത് ചെയ്യുകയും അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവം കർത്താവ് കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവവചനം നമ്മളറിയണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഏതാണ് വിളിച്ചു പറയേണ്ടതെന്ന് നമ്മളറിയണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് പലപ്പോഴും ഈ പ്രോഫറ്റ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് പ്രവാചകന്മാരും മറ്റു പലരും ദൈവീക ജ്ഞാനമുള്ളവരും സ്വയ കഴിവിൽ വിളിച്ചു പറയും പല ചിലപ്പോൾ അത് സാധിച്ചെന്നിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചേച്ച് പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ അതൊരു വലിയ ശക്തിയാണ് അതൊരു ചെറിയ താക്കോലാണ് ആ ഒരു താക്കോല് ഇപ്പം നമ്മളൊരു വലിയ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ചെറിയ താക്കോല് കണ്ണിയായിട്ട് കിട്ടി അത് വെച്ച് തുറന്നാൽ അടുത്ത ഡോറ് തുറക്കാനൊക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് താക്കോലില്ലാതെ നമ്മൾ എത്രയോ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു പല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു ചെറിയ താക്കോൽ എന്നെ കണ്ട് കാണിച്ചു തരും അപ്പം ചെറിയ താക്കോലുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനും നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ആ ചെറിയ താക്കോല വലിയ താ വലിയ ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത ഡോറിൻ്റെ ഉറപ്പിനുള്ള ചെറിയ ഡോർ അപ്പം നമ്മൾ ചെറുതിനെ ഒന്ന് ദൈവം എന്ത് പറയുന്നോ അതനുസരിക്കണം കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു സത്യമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഉടനെ എനിക്ക് ദൈവ ദൈവം തരാറില്ല മിക്കവർക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു തുമ്പ് തരും അതിൻ്റെ ഒരറ്റ അതേ പിടിച്ച് കണ്ട് നമ്മൾ ശക്തിയായിട്ട് അതേ പിടിച്ച് മേളി കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത തുമ്പ് തരും അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം ജയാളികളായിട്ട് നേരുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജയോത്സവ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ടാണെങ്കിൽ ഈ ആത്മീയ കോളത്തിലെ സ്പിരിറ്റ് റലമ്പിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം വചനം ആത്മാവിലും വചനം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് തീ കത്തൽ വരുന്നത് അത് തീ കത്തമ്പമാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഏഷ്യ അമ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് തൊട്ട് മഴയും ഹിമവും ആകാശത്ത് നിന്ന് പെയ്യുകയും അവിടേക്ക് മടങ്ങാതെ വി വിതപ്പാൻ വിത്തും തിന്മാൻ ആഹാരവും നൽകത്തക്ക വണ്ണം ഭൂമിയെ നനച്ച് ഫലവത്താക്കി വിളയിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എൻ്റെ വചനമായിരിക്കും അത് വെറുതെ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിവർത്തിക്കുകയും ഞാൻ അയച്ച കാര്യം സാധിക്കുകയും ചെയ്യും സാധിപ്പിക്കും അപ്പം മഞ്ഞും മഴയും ഭൂമിയിലോട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് മഞ്ഞും മഴയും അയക്കുമ്പോൾ വിത്ത് ഭൂമി കിടപ്പുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വിത്ത് ഇപ്പം ഈ ഈ കാലയളവിൽ എന്തെല്ലാം ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അയച്ചതെന്ന് ഇഷ്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സൈഡിൽ പറഞ്ഞാലും ഇത്രയും വചനം ഘോഷിക്കുന്ന ഒരു കാ
പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വിളവും വരണം ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഈ ഈ വചനത്തിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക വാരി വിതറി എറിയാൻ പഠിക്കുക വചനമാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ കർത്താവ് തന്നെയാണ് വചനം നോർക്കണേ വചന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേര് വചനം തന്നെയാണ് വചനം എറിയാതെ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഉടനെ ഉത്തരം കണ്ടില്ലെന്നിരിക്കും പക്ഷെ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അയക്കുക ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊക്ലമേഷൻ അതായത് ദൈവം പറഞ്ഞ സത്യം സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുക അപ്പോൾ എന്തു പറ്റും നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പുറപ്പെടും സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കും മലകളും കുന്നുകളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിയാർക്കും ദേശത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളും കൈകൊട്ടും മുള്ളിന് പകരം സരള വൃക്ഷം മുളയ്ക്കും പറക്കാരയ്ക്ക് പകരം കൊളുന്ത് കൊഴുന്ത് മുളയ്ക്കും അത് യഹോബിക്കൊരു കീർത്തിയായും ഛേദിക്കപ്പെടാത്ത ശാശ്വതമായ ഒരു അടയാളമായും ഇരിക്കും കണ്ടോ എന്ത് ഒരിക്കലും സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവം നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്നു സമാധാനം തരുന്നു മലകളും കുന്നുകളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിയാർക്കും ഈ നൂറ്റി പതിനാലാം സങ്കീർത്തന് പറയുന്നുണ്ട് മലകൾ കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ തുള്ളിച്ചാടും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവവചനത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവവചനം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷമാണ് ഈ വീട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ഭവനം പതിനാറ് വർഷത്തെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്താ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ പക്ഷേ ഓരോ പ്രാവശ്യം പണിയുമ്പോഴും പകുതിക്ക് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ പണിയുമ്പം അത് അടയ്ക്കും അത് നിന്നു പോകും പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങും രണ്ടാം പ്രാവശ്യം തുടങ്ങിയപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാ കുറച്ച് ജോലി കുറേ പണി തീർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ ഇത് അടച്ചിടേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക ഞാൻ എന്നും പറഞ്ഞ ദൈവം വേറെ വീട് തരാതിരുന്നിട്ടില്ല ദൈവം എല്ലാം മനോഹരമായ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വെള്ള ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ വിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഇടും പണി തീരാ പണി തീർന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ വെള്ള ഷീറ്റ് ഇട്ടതിരുന്ന് ഇട്ട് ദൈവം കവർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിരുന്നാൽ എത്രയോ വർഷം ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വാതിലില്ല സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല ഒന്നുമില്ലാതെ തുറന്നു കടന്ന ഒരു ഭവനത്തിനകത്ത് ഒരു സാധനം ഇതിനകത്തൊന്ന് പോയിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടതാണ് ഈ വെള്ള ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ആർക്കും സിറ്റിയുടെ നടുക്ക ഇപ്പം താമസിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ദുഷ്ടനും കയറാത്തവണ്ണം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ എന്താണ് നമുക്ക് മടി അവൻ്റെ വചനം അത്ര ശക്തിയല്ലേ അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുകയല്ലേ അവനറിയാതെ ഒന്നും വരത്തില്ല എൻ്റെ തലയിൽ ഒരു മുട്ടിവയുടെ ഏഴ് പോലും വീഴണമെങ്കിൽ എൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തു അറിയണം അറിയണം അറിയണമെന്ന് പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിവുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓരോ ദൂതുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആര് പറഞ്ഞാലും എന്നോട് ദൈവം പറയാത്താണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കത്തില്ല വൈ ഷുഡ് ഐ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് സോ മച്ച് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ലോഡ് ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്നല്ല പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഐ എം ചൂണ്ട് ഇൻ ടു ദ സ്പിരിറ്റ് റലം ദൈവത്തോട് ഒട്ടിയിരിക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാനും നമ്മൾ മനസ്സ് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പം കർത്താവ് നമ്മളെ കൂടെ വന്ന് സംസാരിക്കും അവൻ്റെ വിശ്വസ്തതയാണ് ആത്മാവുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കും ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രൊക്ലമേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഷൗട്ടിങ് ഫോത്ത് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് വിളിച്ചു പറയാൻ ഒരു നാവ് വേണ്ടേ ഒരു ശബ്ദം വേണ്ടേ ഈ ശ്വാസം സീത നമ്മൾ ഈ വചനം എടുത്ത് പറയുമ്പം അകത്തോട്ട് ശ്വാസം എടുത്തിട്ടാണ് പുറത്തോട്ട് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ബ്രത്ത് ദൈവം പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ഹിസ് പവർ ഇസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് ഈ നമ്മുടെ ചിലർ മരിച്ചോ നോക്കാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കും ശ്വാസം വരുന്നുണ്ട് ശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മിണ്ടാൻ കഴിവുള്ള മനുഷ്യരോട് സ്ത്രീകളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് വചനം എടുത്ത് പറയുക വചനത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുക ഒത്തിരി വചനം പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുള്ളവരെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഓ ഒരു വാക്യമാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണാതെ പഠിക്കാൻ നോക്ക് സങ്കീർത്തനം നൂ ഒന്നെടുത്ത് വായിക്കുക സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എടുത്ത് പറ സങ്കീർത്തനം നൂറെടുത്തൊന്ന് പറ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വരും അതിനു പകരം നമ്മുടെ
കുമ്പസാരം എന്ന് പറയും പക്ഷെ അതൊരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാ ചെറിയൊരു ഏറിയാണ് പക്ഷെ ദ റിയൽ കൺഫെഷൻ എന്തൊരു കുമ്പസാരം എന്ന് ഏറ്റുപറച്ചിൽ എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റുപറയണം ഞാൻ വചനം പഠിക്കാൻ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരോട് പറയും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഒരു കോമായിക്കാട്ടെ ഒരു 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 ഡോട്ടിനാട്ടെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വചനം പറയാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം കാരണം ഒരു ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമായിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിലയുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഒരു ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ നിന്നൊരു ഓർഡർ വാങ്ങിച്ചാൽ ആ കോടതിനകത്ത് ഡി ജഡ്ജ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് മാറ്റിമറിച്ച് എഴുതാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപോലെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം സേനയുടെ അധിപൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമുക്ക് മുമ്പിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വായിക്കുന്നത് അത് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഈ നെഗറ്റീവ് തിങ്സാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് ശക്തി നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പം അത് സംഭവിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബലം ബലം പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലം പറയാൻ ോങ്ങിക്ക് അതൊരിക്കലും നില ആരും ഒരിക്കലും നിർത്താനൊക്കത്തില്ല കാരണം വി ഹവ് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ദ ഹെം ഓഫ് ദി ഗാർമെൻറ്റ് അർത്ഥാവിൻ്റെ ഒരു വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലേ നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുമ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയും തോറും അവൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് ഈ സോ മാർബലസ് അവൻ അത്ര വിശ്വസ്തനാണ് അവൻ വിശുദ്ധനാണ് അവൻ നമ്മുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ തലമുറകളെക്കുറിച്ച് അവൻ കരുതുന്നതാണ് ഉടനടി ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല ശരിയാ ഉടനടി ഉത്തരം കിട്ടാതെ റീസൺ ദൈവത്തിനാണ് ഗോഡ് ഈസ് ഗുഡ് ഓൾ ദി ടൈം അല്ലേ നൂറാം സങ്കീർത്തന അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് തലമുറ തലമുറയായിട്ട് അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ മേൽ വരുമെന്ന് നൂറാം സങ്കീർത്തനം പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നല്ലവനാണെന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ചുമന്ന മഷി വെച്ച് ആ നൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വരച്ചിട്ട് അവൻ നല്ലവനാണ് പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം നമുക്കാണ് ദ പെർസെപ്ഷൻ ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദി ദ വേ വി സീ തിങ്സ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ കാണുന്നത് സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ കാണാൻ മറന്നുപോയി മറന്നുപോയി ഒരു ശിശു ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലിപ്പം വരുന്ന ഒരു ശിശു ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ സമയത്തും പല വീടുകളുടെ മുമ്പിൽ പിന്നെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സങ്കടകരമാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു വെള്ളം നിർത്തുന്നതായിട്ട് ദൈവം കാണിച്ചതിന് ആ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് പിന്നെ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പല വീടുകളുടെയും വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വക്കത്ത് വന്ന് ചിറങ്ങി പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്നാൽ കയറി ചില പിള്ളേർ കൊച്ചു പിള്ളേർ ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇച്ചിരി ഒരു ചെറിയ വള്ളം ഇറക്കി വെച്ച് അവരത് കളിക്കുന്നതാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല നമുക്ക് ഭയമാണ് എന്നാൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടലാസ് കൊണ്ട് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് അവർ കളിക്കും അതൊക്കെ എന്താ ദ ആർ നോട്ട് ബോ ദ അബൌട്ട് മെനി തിങ്സ് ദ ആർ റിയലി എൻജോയിങ് ദി ദ റെയിൻ ഓർ ദ സൺ ഓർ ദി ഹീറ്റ് ഓർ ദ കോൾഡ് എനി തിങ് എന്ത് തണുപ്പോ വെള്ളമോ മഴയോ വെയിലോ എന്താണേലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനായി നമ്മളുടെ ആ ശിശുത്വം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രശ്നം വന്നാൽ ഏത് കാര്യം നല്ലത് വന്നാലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു അഴുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമായി അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ല അത് ദൈവം വെറുക്കുന്നു ഞാനും വെറുക്കുന്നു നമ്മൾ അന്യോന്യം പറയും നമ്മൾ വെറുക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലാത്തത് അർത്ഥാവ് പറയുന്നത് റിലീസ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ടു എ സിറ്റുവേഷൻ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മളോട് വരുമ്പം ദൈവവചനം എടുത്തിട്ട് ആ സാഹചര്യത്തിന്മേൽ റിലീസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ രോഗസൗഖ്യം ഉടനെ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് നമ്മൾ അവർക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന വൈദ്യനൊന്നും അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ മുമ്പിലുണ്ട് അർത്ഥാവ് നമ്മുടെ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെയും രോഗത്തെയും ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് വാക്യം പറയുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ അടിപ്പിണരുകൾ അത് സൗഖ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് എടുത്ത് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ദൈവവചനം ഇതിന് ഇതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറയുക അത് ദൈവം അത് പ്രൊക്ലമേഷനാണ് ബ്രായലേഖനം നാലിൻ്റെ പതിനാല് പറയുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനാണ് ബ്രായലേഖനം നാലിൻ്റെ പതിനാല് അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ നമ്മൾ ഈ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഈ മെയിൻ ലൈൻ ചർച്ചിലൊക്കെ ചെല്ലാമെങ്കിൽ അച്ഛന്മാർ എപ്പോതിട്ടിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് സ്തുതിച്ചിട്ട് അവർ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ യാചനകൾ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട
കരുണ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിലേക്ക് അടുത്തു ചെല്ലുക ആരാണ് ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായിട്ട് ശ്രേഷ്ഠ മഹാ നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ അടുക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്ററിൻ്റെ അടുക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപദേശത്തിൻ്റെ അടുക്കലോ പറയുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇൻഡസ്റ്റിഡി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം എടുത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് അല്ലേ പറയത്തില്ല അവർ പിന്നെ എന്നിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ പലരും ചോദിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം കിട്ടിയോ എന്ന് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനല്ല വചനം എല്ലാം റിട്ടൺ അല്ലേ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നു നമുക്കൊരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കൊന്നും അറിയത്തിൽ ഇതെടുത്ത് വായിക്കാമല്ലേ പ്രായലേഖന നാലിൻ്റെ പതിനാല് നമുക്കൊരു മഹാപുരോഹിതനുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠനാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വാദം ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അവൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ ഉത്തരം കേൾക്കുന്നവർക്കും എന്തൊരു ആശ്വാസം ദൈവത്തിന് എന്തൊരു സന്തോഷം നിലനിൽക്കുന്നതായ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് റിലീസ് ദ വേഡ് വചനം അറിയണം വചനം അറിയാതെ എടുത്ത് പറയാനൊക്കത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ വചനം പറയുന്നത് ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ള ഇരുവാഴ്ത്തലുള്ള വാളാണ് അപ്പുറത്തും കൊല്ലും ഇപ്പുറത്തും കൊണ്ട് ദ വേർഡ് ബി പ്രീച്ച് ഇസ് എ പ്രൊക്ലമേഷൻ ടു അവർ ഫാമിലി ചർച്ച് മീറ്റിംഗ് ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിന് സഭകൾക്ക് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഫൈനാൻസിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ പണസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ആപ്ലിക്കബിളാണ് ബിസിനസ്സിൽ ഇതിലെല്ലാം ഈ വചനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിസീവിങ് പറയും അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള വചനം നമുക്ക് പറ്റിയത് ഓരോ സാഹചര്യത്തിനുമുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് അതൊരാളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ അത് പ്രവചിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം അധികമായി നമ്മുടെ മേൽ കരുണ അയക്കും ഇതിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗവാതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരുന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല അനേക മക്കൾ ഒന്നിച്ച് ഒരേ വിശ്വാസമുള്ളവർ ഒന്നിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് രണ്ടുപേർ മതി രണ്ടുപേരിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്ടല്ലോ ഏതൊരു ഭാരം ഉടനെ അതിനുത്തരം കിട്ടത്തില്ലെന്നിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഭാരം നമ്മുടെ തോളിൽ നിന്ന് ചുമടിൽ നിന്ന് ഈ ഈ നൂക്കം ഒട്ടിച്ച് മാറ്റിയതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഉത്തരം ചിലപ്പം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ അവൻ ഭാരപ്പെടുത്തത്തില്ല ദൈവം നമുക്ക് സ്വാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരാശ്വാസം തരും മത്തായിട്ട് സുശേഷം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പതിനാലിന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നാൽ അവസാനത്തോളം സഹിച്ച് നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം സകല ചില ജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അവസാനം വരും എപ്പം ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റം വരെ ഈ വചനം ചെന്ന് പ്രസംഗി പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യണം പ്രൊക്ലെയിം ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് ദൈവവചനം പറയുക സൗകര്യമുള്ള അനേക സ്ത്രീകൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവൻ കൂടുതൽ വിളിക്കുന്ന ഭാവങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് പറയട്ടെ നമ്മളുടെ സമയങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയാണ് എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സുവിശേഷം പറയാൻ ഇറങ്ങി അതല്ല സൗകര്യമുള്ളൊരു സുവിശേഷം പറയുന്നവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നവർക്ക് സഹായിക്കുക മറ്റുള്ളവർ ഉത്തേജനം ചെയ്യുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ദൈവവചനം പറയട്ടെ കാരണം ഭൂലോകം മുഴുവനും ഈ വചനം ചെന്ന് കൊള്ളണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം അത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ ദൈവം അതിന് വഴി തുറന്നു തരും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ സിംപ്ലി പ്രൊക്ലെയിം ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കിടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും വിളിച്ച് പറയാൻ മടിക്കരുത് നമ്മൾ പറയുക ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രൊക്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് അല്ല പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോ വചനം എടുത്ത് നമ്മളത് അനലൈസ് ചെയ്യാം പ്രൊക്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളത് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അത് രാജാവിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് പോലെ ദൈവം നമ്മുടെ മൗത്ത് ചിലപ്പോൾ ഉപയോ വായ ഉപയോഗിക്കും നമ്മളത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നടക്കും 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 കേൾക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കാൻ അത് അവരുടെ കുഴപ്പമാണ് നമ്മളോട് ദൈവം പറയുക നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുക ദൈവം അത് ചെയ്ത് തരും ഭർത്താവ് പോലും വെളിപ്പാടി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഭർത്താവ് എത്രയോ മർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ച് ദൈവം പറയുന്നു ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ അതായത് ചെവി കണ്ണുള്ളവൻ കാണട്ടെ ദൈവം ആരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കൂല നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ വിശ്വാസം വരണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തിക്കണം മോശയെ വിളിച്ചിട്ട്
രാജാവിൻ്റെ പദവിയാണ് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത ഫറോവിൻ്റെ അടുത്ത അവകാശി ഫറോവിൻ്റെ സിസ്റ്റർ എടുത്ത് വളർത്തിയതാണല്ലോ അപ്പം ഫറോവിൻ്റെ അടുത്ത അവകാശിയാകണ്ടേ ബെൻ സകല ഈജിപ്ഷ്യൻ റോയൽറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ അടവുകളും പഠിച്ച് അവിടുത്തെ നിയമം പഠിച്ച് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത അവകാശിയായിട്ട് കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മോശ നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന് അതായത് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ത്തെ അവൻ കണ്ടിട്ട് ആ രാജാവിൻ്റെ പദവിയിൽ നിന്ന് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അണന്നേരം ഉണ്ട് നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ഒരു ഒരു മിസ്രൈമിൻ ഒരു ഇസ്രായേലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ഒരു ഇസ്രായേലിനെ കൊ അതുക്കൊണ്ടാക്കി മോശ അന്നേരം ഈജിപ്ഷ്യനെ അടിച്ചു അതോടുകൂടി അയാൾ ചത്തുപോയി ചത്തപ്പോൾ അവിടെ ആ മരുഭൂമിയെ കുഴിച്ചിട്ട് മോശ വിചാരിച്ച ആരും കണ്ടില്ലെന്ന് എന്നാൽ പിറ്റേ പിന്നൊരു പ്രാവശ്യം ഇസ്രയേൽ ജനതകൾ തമ്മിൽ അന്യോന്യം വഴക്കുണ്ടാക്കി ഇപ്പം മോശ ഇടപെട്ടപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു അല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിസ്രൈമിനെ കുഴിച്ചിടുന്ന പോലെ ഞങ്ങളെ കുഴിച്ചിടാൻ നീ വന്നിരിക്കും നീ ആര് അപ്പം മോശ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒരു ഇസ്രായേലിനെ മിസ്രൈമിനെ കൊല്ലുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത ദൈവ ജനത എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നു പക്ഷെ ഈ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദറ്റ് ഈ ഈ സത്യം എല്ലാവരും അല്ലാതെ ഈ കൊന്ന കാര്യം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവിടെ നിന്നാൽ പ്രശ്നമാണ് ഫറോ അതാ കൂടെ പ്രശ്നം ഏറ്റെടുത്ത തല പോകുന്ന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മോശ അവിടെ നിന്ന് ഓടുകയാണ് ഭയപ്പെട്ട് നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ ഹെൽപ്പ്ലെസ് ആയിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന മോശ എല്ലാ ഉന്നത പതിയും ഇട്ടെറിഞ്ഞ് ചോടുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ ലോകപരമായിട്ട് നേടിയതെല്ലാം ചിലപ്പം ഇട്ടെറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആവശ്യം വരും അങ്ങനെ ചിലപ്പം ചെയ്യും അങ്ങനെ ലോകപരമായി എല്ലാം നേടി ഇട്ടെറിയിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാം ദൈവം എനിക്ക് തന്നു പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പഠിപ്പിച്ചു ഇതിലൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിലാണ് ശക്തി എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ ഓടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവിൽ നേടാമെന്ന് വിചാരിച്ച മോശ അതായത് സ്വന്തം പദവിയിലോട്ടെല്ലാം കയറി വരികയാണ് ആ മോശയുടെ ഹൃദയം അവിടെ ഉറച്ചില്ല അതിനാൽ മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ അവിടുന്ന് എന്തോ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മോശ അടിച്ചവൻ ചാകുന്നു അവനെ കുഴിച്ചിടുന്നു പിറ്റേ ദിവസം അറിയുന്നു അതോടെ മോശ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഓടിയിട്ട് മിഥ്യാനിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ഓടി അവിടെ നാൽപ്പത് വർഷം ആടുകളെ നോക്കുകയാണ് എൺപതാം വയസ്സിലും മോശ ഹെൽപ്പ്ലെസ് ആണ് ബട്ട് എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ മോശ വിളിക്കുകയാണ് കാരണം അപ്പോഴത്തേക്ക് പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് പക്വതയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മോശ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മുൾപ്പടർപ്പ് കത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു മുൾപ്പടർപ്പിലെ ചെടിയോ കത്തുന്നില്ല മരുഭൂമിയിൽ തീ കൊണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധാരണ കാര്യം പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം എന്താണ് വ്യത്യാസം തീ കത്തുന്നുണ്ട് ചെടി കത്തിപ്പോകുന്നില്ല അതിനാൽ ഇതൊരു അത്ഭുത കാര്യമാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മോശ അതെന്തെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ചെന്നു ആ വിളിക്കുന്ന ഒരു വിളി കണ്ടില്ലേ മരുഭൂമിയിൽ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ തീയിൽ ഇറങ്ങി വരികയാണ് അവിടെ കടന്നിയല്ല ോ ദൈവ ദൈവം മോശ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുകയാണ് മോശയെ മോശ മോശയോട് വന്ന് കാലിൻ്റെ ചെരുപ്പ് കഴിച്ചിട്ട് ഇത് വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് ദൈവം എവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്നു അവിടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് അത് പഴയ നിയമകാലം അങ്ങനെ മോശ ദൈവം തമ്പുരാൻ പിന്നെ മോശയുണ്ട് മോശയുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ മോശ പഠിപ്പിക്കുന്ന മോശ വിളിക്കുമ്പോൾ മോശയുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് മോശയോട് പറയുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനതയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ മോശയ്ക്ക് ഭയമാണ് മോശയോട് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് വെറുമൊരു വടി ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരു വടി മാത്രം വടി താഴെയിടെ എന്ന് പറയുന്നു വടി താഴെയിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോശ അനുസരിച്ച് വടി താഴെ ഇടുന്നു വടി സർപ്പമായി മാറിയാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു വടി സർപ്പമായി മാറിയപ്പോൾ മോശ ഭയപ്പെട്ടു ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വടി സർപ്പമായി മാറി ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ജീവൻ വന്നു മോശ പേടിച്ചു കാരണം മോശയ്ക്ക് ഭയമായി ഈ ദൈവശബ്ദത്തിന്മേൽ അടുത്തത് മോശ പാമ്പിൻ്റെ ഈ സർപ്പത്തിൻ്റെ വാലയിൽ പിടിക്കാൻ മനുഷ്യനാരും സർപ്പത്തിൻ്റെ വാലയിൽ പിടിക്കൂല ധൈര്യപ്പെട്ടു കാരണം വളരെ ഈസിയാണ് കൊത്താൻ അപ്പം മോശയോട് ഈ വീണ്ടും ഈ വചനം ആ വചനശക്തി കൊണ്ട് മോശ വാലയിൽ പിടിക്കുന്നു പാമ്പ് വീണ്ടും വടിയായി മാറി അപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ വടിയും കൊണ്ട് നീ പോകുക പിന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല കാരണം മോശയ്ക്ക് അതുപോലെ ഭയം വന്നു ഇതുപോലുള്ള 
വ്യക്തിയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് എന്ന് പറവന് മുമ്പിൽ സംഭവിച്ചപ്പോഴും അവിടെയും വടി താഴിട്ടപ്പോൾ സർപ്പമായി അത് പറവോൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയില്ല പറവോൻ അവിടെയുള്ള മജീഷ്യൻസിനെ വിളിച്ചു അവിടെയുള്ള മാന്ത്രികന്മാർ വന്നിട്ട് അവരും വടി താഴിയിട്ടു അതും സർപ്പമായി മാറി പക്ഷെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആരുടെ ശബ്ദത്തിന് പ്രത്യേകത ദൈവം തമ്പുരാൻ മോശയുടെ കയ്യിലിരുന്ന സർപ്പം മറ്റ് സർപ്പങ്ങളെ മുഴുവനും തിന്നു സർപ്പത്തിന് വ്യത്യാസം വീണ്ടും അത് വടിയാകുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ ആരാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആ ദൈവം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നിൽക്കുന്നത് അതായത് മോശയുടെ സർപ്പം മറ്റേ സർപ്പത്തിന് തിന്നതുകൊണ്ട് അതിന് വണ്ണം കൂടെ വടി വടിക്ക് നീളം വെക്കുമോ വടിക്ക് വണ്ണം വെക്കുമോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല തിങ് തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഓൾ അറൗണ്ട് ഹൗസ് ആത്മാവുള്ളവരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ദൈവശബ്ദം ഇടതും വലതും മുൻപും പിൻപും കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് വാങ്ങിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രാപിച്ചെടുക്കുന്നിടം വരെ അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരേ വചനം പല പ്രാവശ്യം പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അതായത് ഗർഭം ധരിച്ച് ശിശുവിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ വചനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ച് അത് ജീവനാക്കണം ഇഫ് യു ബി ലീവ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ദ റോഡ് അതായത് ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റാഫ് തന്നിരിക്കുക വടി തന്നിരിക്കുക ആ വടി ഈ ദൈവവചനമാണ് ഈ വചനത്തിന് ഉപരിയായിട്ട് വേറൊരു ശക്തിയില്ല സകലതും ഭൂമിയിലുള്ളത് മാറിപ്പോകും മാറാതെ നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ ദൈവവചനം അതെടുത്ത് പഠിക്കുക അത് വായിക്കുക അത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു കൊണ്ടുപിടിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മൾ യാക്കോബിൻ്റെ ഗോപണിയിൽ സ്വർഗം മേളിൽ നോക്കുമ്പം ദൈവം അവിടെ നിൽക്കുന്നു പടിപടിയായിട്ട് കയറി വരിക ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അറിയാവുന്ന വചനങ്ങൾ വെച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചെടുക്കുക ദാറ്റ്സ് കോൾ പ്രൊക്ലമേഷൻ വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹല ലുയ്യ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന സ്തുതിക്ക് നിർത്താവ് രാജാക്കന്മാരുടെ വിളംബരങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാൻ ലോകത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ മഹാരാജാവാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ എഴുതിപ്പെട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ലിഖി ലിഖിതം കർത്താവിൻ്റെ വചനം ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് മോശയ്ക്ക് കയ്യിൽ കൊടുത്ത വടി പോലെ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ സർപ്പമാകും ഇത് ചിലപ്പോൾ വടിയാകും പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതൊരു ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഈ ഒരൊറ്റ വടി കൊണ്ട് മോശ പോയി എത്രയോ ജനതയാണ് ദൈവശബ്ദത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടും ഇസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഫറോവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് അധികാരത്തിലിരുന്ന ഫറോവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്രയോ ജനതയെ രക്ഷിച്ച് തിരിച്ച് തൻ്റെ സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നിൻ്റെ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ടെന്ന് മോശ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വലുതാന്ന് മോശം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ നിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എടുത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ കർത്താവ് പല കാര്യങ്ങളും ആപലാതി പറയാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവവചനം പറയാൻ ഒരു മിനിറ്റേ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ സമയത്തിൻ്റെ ശരാശരി നോക്കുമ്പം ഒട്ടുമുക്കാലും പരാതി പറയുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു കർത്താവ് എന്നാൽ ദൈവവചനം കൂടുതലായിട്ട് പറയാനും പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അതിനുത്തരം വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് വിളിച്ചു പറയുവാനും അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തികളെ വെട്ടി മാറ്റിയേച്ച് മുൻപിലുള്ള വഴി ഹോബാവരെ അനുഗ്രഹിച്ച സന്തതികളെന്നും ഞങ്ങൾ അവരുടെ അനുഗ്രഹനെ എൻ്റെ ഉദരഫല ഹോബയ്ക്കുള്ളതെന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാനും താവെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എടുത്ത് വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴേ താവെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള വിളിച്ചു പറയാനുള്ള വിളംബര ശക്തി ഞങ്ങളുടെ മേലിട്ട് തരണമേ ഹോബയെ അറിയുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടിനകത്ത് ഫലപ്രദമായ മുന്തിരിപള്ളി അവൻ്റെ അധ്വാന ഫലം അവൻ അനുഭവിക്കുമെന്ന് ആ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു താവെ അവൻ്റെ മക്കൾ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒലിവ് വൃക്ഷങ്ങൾ പോലെ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം താവെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു കർത്താവെ നീ എഴുന്നള്ളി വന്നിരിക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷണം വിളമ്പി തരുന്നത് പോലെ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അത്ര സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഞങ്ങൾക്കുണ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെയും തലമുറകളെ ഒരുക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം നിന്റെ വചനത്തിന് മാറ്റമില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പ് എന്നാൽ നിൻ്റെ വചനം മാറത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു വചനം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് വില കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചാട്ട് പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഉത്തരം തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ Thank you.